here we go okay hello students good morning good morning and welcome to the legal game presented by an academy first of all i am extremely sorry for being 15 minutes late yes this class is starting with a delay of exactly 15 minutes sorry 16 minutes 16 minute ke delay pe class start hui i am absolutely sorry there was a technical glitch jiske sath deal karne mein thoda sa zyada time lag gaya but chaliye der aaye durust aaye kahavat hai to इस क्लास की इस वंडरफुल क्लास की शुरुआत करते हैं इन विच आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट इंटरनेशनल लॉ यस व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ इन दिस वर्ल्ड आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू राइट थैंक यू यस आई एम एब्सोल्यूटली ऑडिबल सो अ लॉ कैन बी ऑफ टू टाइप्स इधर दे आर नेशनल लॉस and then there are international laws international the name is itself saying that what is it a law which is enforceable between two nations national law is international jaise aap sports competitions mein participate kiya karte the to do tarah ke sports competition hote the ek to aapke school ke andar hi jo alag alag sections ya alag alag jo houses hote the okay unke beech hota tha wo intra hota tha so intra laws bhi aap inhe keh sakte hain means these laws are enforceable only within the territorial jurisdiction of a nation what are international inter jo do ya do se zyada nations ke beech mein laws follow ho okay so today i'm going to give you a brief intro of international laws national law is also known as municipal law remember very important question mujhe dhyan aa gaya to maine aapko sath sath bata diya National laws को municipal laws भी बोलते हैं okay? Let's start with the class. So yes, we start every class with a short intro of myself. So I'm Sarthak Sharma, <clears throat> and I have a whooping experience of more than two years in teaching industry. Yes, rather I will say that I have more than eight hundred days of teaching experience, because for me each day count, and that's why instead of years I I count my experience in days the biggest thing to be happy at this particular moment is that i'm going to add one more day in my teaching experience i have mentored more than 10000 students 10000 is a big number and yes my students have been of the opinion majority of my students have been of this opinion that i have been less of a mentor and more of a companion in their preparation journey unka sathi raha hu unki preparation journey mein and a lot of my companions have reached their target destination their target destination were the law institutes those national law universities and their those top a grade law colleges where they aspired to be and as yes, to be there to be on the benches of those colleges the on, only doorway was these top notch law entrance examination clat slat blat jmiit aiit mh set and a lot more aise bahut sare law entrances hain jisme mere students ne मेरे स्टूडेंट्स ने रैंक्स अचीव की हैं ग्लोरियस रैंक्स अचीव की हैं एंड यस दे हैव ब्रिंग लॉरेल्स टू देयर फैमिली एंड टू मी एज वेल सो आई कैन प्राउडली से दैट हैव प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रैंकर्स इन दिस एग्जामिनेशंस एंड आई कैन होपफुली से दैट आई आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर नेम्स टू दिस लिस्ट एंड दोस नेम्स आर नॉट समवेयर जो कभी कहीं मार्स से या किसी दूसरे ग्रह से नहीं आने वाले वो सब नेम्स आप लोगों के ही नाम हैं सो यस I hope that you all are also going to add your name to this list, and yes, when I say I hope, you have the duty to harvest my hope. Moving forward, you can join me on Telegram. The Telegram link is on a screen, also in the description box. Sarthak Sharma, the Legal Game is the name of the Telegram group. On this group, I will share the homework and the class notes whenever required. I will share the schedule of my classes, and above them all, I will solve your doubts. I will ad adhere to your doubts personally. During our preparation, if you come across any particular doubt, देखिए कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए but the biggest sword of your success in these entrance examinations is self study. अगर success पानी है तो self study भी करनी पड़ेगी Self study ही नहीं classes तो obviously आपको attend करनी ही है but self study भी करनी पड़ेगी And whenever you will go for self study, then doubts are natural to arise. इन डाउट्स को आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं वेर आई विल पर्सनली अडेयर टू योर डाउट बिकॉज माई मोटिव थ्रू माई क्लासेज एंड थ्रू माई टीचिंग एंड थ्रू माई इंटरेक्शन विद माई स्टूडेंट इज टू क्लियर देयर डाउट्स 
ओके डाउट मीन कंफ्यूजन और इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं कन्फ्यूज और एक क्यूरियस कंफ्यूज लोगों की पॉपुलेशन नाइनटी नाइन परसेंट है और क्यूरियस लोगों की पॉपुलेशन वन परसेंट इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग वही वन परसेंट है जो क्यूरियस है जिनमें जिज्ञासा है कुछ जानने की और वो नाइनटी नाइन परसेंट पॉपुलेशन जो कि कंफ्यूज है अपनी लाइफ में उन्हें यह भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं दे आर जस्ट द ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड ओके सो दैट्स अपॉन यू दैट वेदर यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन अमंग दोज रेयर वन परसेंट और यू वॉन्ट टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ का लीडर बनना है ये डिटरमाइन करेगी आपकी आपकी मेंटल आपकी सोच और आई कैन से द मेंटल कैपेबिलिटीज वेदर यू आर कंफ्यूज और क्यूरियस तो आई विल सॉल्व योर डाउट आई विल पर्सनली अडेयर टू योर डाउट सो दैट वी कैन एटलीस्ट reduce our confusion if do not completely if we can not only completely eradicate it then definitely i will try to reduce it okay you can subscribe to an academy a very important thing here to mention is that an academy provides you a lot of unique features and a wonderful class class courses for a for different law entrance examination alag alag courses an academy launch karta rehta hai to gain access to these courses the only doorway is an academy subscription you can subscribe from पीरियड ऑफ वन मंथ टू टू ईयर्स एक साल तीन वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ नाइन मंथ ट्वेल्व मंथ विच इज वन ईयर एटीन मंथ विच इज वन पॉइंट फाइव ईयर और टू ट्वेंटी फोर मंथ विच इज टू ईयर्स मीन्स यू कैन सब्सक्राइब टू एन अकेडमी फॉर इधर ऑफ द फॉलोइंग टर्म एंड देर इज अ वंडरफुल डिस्काउंट गोइंग ऑन राइट नाउ एंड इन एडिशन टू इट टू दिस रेगुलर डिस्काउंट एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट इज ऑल्सो देयर इफ यूल यूज द कोड एस आर टी टेन SRT is the short form of my name. In ten denotes ten percent extra discount. A lot of students have asked this thing. It's a uh, we do not want to pay in lump sum. We want to pay in easy installments, just like we used to do in our schools and colleges or in tuition classes. We used to pay monthly fee. Okay. Then yes, there is no cost EMI available as well for six months and above subscription. सिक्स मंथ या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए यू हैव अ नो कॉस्ट ईएमआई एज वेल वेयर इन यू कैन जस्ट पे इन इजी इंस्टॉलमेंट एंड यस एवरी रेशनल स्टूडेंट माइट हैव दिस क्वेश्चन इन हिज माइंड कि सर अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे देन व्हाट विल बी द बेनिफिट दैट वी विल गेट यस बिकॉज़ यू ऑल नीड दैट आपकी मनी वेस्ट ना हो इफ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग दैट यू शुड गेट समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रोक्योर समथिंग फॉर समथिंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे मेन लीगल मैक्सिम ही वो है जिसके ऊपर वो पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड है तो यस इफ यू विल सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू विल गेट अ लॉट ऑफ यू विल गेट एक्सेस टू द लॉट ऑफ वंडरफुल फीचर्स ऑफ एन अकेडमी सम ऑफ देम ऑन योर स्क्रीन सो यू कैन हैव अ लुक ओवर देम इनके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं शो केसिंग ऑल द फीचर्स इन वन सिंगल स्क्रीन वॉज नॉट पॉसिबल Yes, just like you can you can raise the hand and talk to the educator in the classes. जब आप अपने घर से तो जरूर कर रहे हैं but सबसे ज्यादा problem ये है कि students और teachers के interaction में hindrances आ जाती हैं online classes. जिसकी वजह से teachers उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते और teachers उतना students उतना अच्छा students उतना अच्छा समझ नहीं पाते हैं. तो इस problem को इस hindrance को दूर करने के लिए भी आप कम अभी तक raise the hand and talk to the educator teacher. What you need to do until in the live classes on the app if you are a plus subscriber it means if you are have subscribed to an academy then there is a raise a hand feature you just need to raise click on that option raise a hand and then you can directly talk to the educator aapko koi doubt hai to aapko likhne ki bhi zarurat nahi hai live chats mein hai kahin bhi you just directly talk to the educator and the educator will definitely answer your doubt unlimited quizzes anytime anywhere live session because इट इज एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स एंड एन एल यू एल्यूमनाइज मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स एट एन अकेडमी आर द एल्यूमनाइज ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द आई आई टीज ऑफ लॉ वेयर यू ऑल एस्पायर टू बी वीकली इवेंट्स होते रहते हैं तो यस इन एडिशन टू योर क्लासेज वी प्रोवाइड यू वीकली इवेंट्स देर वुड बी स्ट्रेटेजी इवेंट्स देर वुड बी सम गेस्ट इंटरव्यूज एंड ऑल access to national mocks and sectional tests yes we not only teach you we also enable you to prepare well 
विथ प्रैक्टिस और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे नेशनल एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट अकेडमी पर हैं जिनकी आपको एक्सेस मिल जाएगी ओके लाइफ को इस फीचर फॉर द स्टूडेंट्स इन दिस वन ऑफ माय फेवरेट फीचर बिकॉज हेयर स्टूडेंट्स नॉट ओनली पार्टिसिपेट इन क्विज वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं हेयर यू कैन हॉस्ट योर ऑन क्विज एज वेल वीकली टेस्ट सो यस आई होप यू नो अबाउट बोथ ऑफ देम एन अकेडमी लो एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ सिक्सटी मिनट सिक्सटी क्वेश्चन एंड सिक्सटी मार्क्स टेस्ट विच इज कंडक्टेड एवरी अल्टरनेट सैटरडे एट इलेवन एम इन द मॉर्निंग इट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ डे Twice a month, not twice a day. I am sorry. It's conducted twice a month, and you should not miss it even a single time. Don't know, but you should attend. Karna chahiye. Weekly T20 test. A quick 20 minutes revision test for your everyday practice. So Monday to Friday there are five different weekdays. Saturday and Sunday are weekends, and English, Quant, Logical, Legal, and GK. Current Affairs and GK. These are the five sections of your entrance examination. तो इन पांचों सेक्शंस को इन पांच वीक डेज में बहुत इजी ट्वेंटी मिनट्स के रिवीजन टेस्ट के थ्रू हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं एंड द बिगेस्ट मोटिव ऑफ दिस वीकली टी ट्वेंटी टेस्ट सीरीज इज टू बूस्ट एंड बिल्ड योर कंसिस्टेंसी बिलीव मी कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू प्ले द बिगेस्ट रोल इन योर सक्सेस इन योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो एस डू अपीयर फॉर इट दिन के चौबीस घंटे में से बीस मिनट जरूर निकाल लीजिएगा क्योंकि जिस तरह बूंद बूंद से सागर भरता है उस तरह इन बीस मिनट से आपका ज्ञान का सागर भरने वाला है वेन यू आर गोइंग टू बी इन योर एग्जामिनेशन हॉल अपेयरिंग फॉर योर लॉन्ट एंस एग्जामिनेशन इन टू और थ्री और फोर मंथ एजुकेटेड क्यूरेटेड टेस्ट द लास्ट थिंग दैट आई नीड टू रिमाइंड सो दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर एंड इन दिस लास्ट मंथ वी हैव कम अप विद अ वेरी वंडरफुल थिंग द एजुकेटेड क्यूरेटेड टेस्ट फॉर क्लेट सो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ द ऑफ इट कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर है एवरी टी टी एस दैट इज ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे एट सिक्स पी एम वी कम अप विद दीज टेस्ट एंड एट सिक्स थर्टी इट इज फॉलोड बाई एनालिसिस एंड फीडबैक सेशन टू डू अटेंड दीज टेस्ट स्पेशल क्लास फीचर्स वॉट आर स्पेशल क्लासेज स्पेशल क्लासेज आर फ्री क्लासेज ऑन अकेडमी आई हैव टेकन अलॉट ऑफ स्पेशल क्लासेज और सिर्फ मैंने ही नहीं अन अकेडमी पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए ये स्पेशल क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं these are free classes and you do not need to do pay anything to attend these classes what you need to do you need to download the academy app after downloading in the invitation link you can use the same magic code as rt10 and then i'm sorry all the all the free features of an academy would be unlocked इन दीज फ्री फीचर स्पेशल क्लासेज आर ऑल्सो देर दैट कैन बी एंड तो किसी भी स्पेशल क्लास को देखने के लिए यू कैन यूज अ कोड एस आर टी टेन यू कैन गो टू माई प्रोफाइल माई प्रोफाइल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देर यू कैन सी यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ माई स्पेशल क्लासेस एंड इन फ्यूचर जो मैं स्पेशल क्लासेस लूंगा आप उसको लाइव अटेंड भी कर ओके लाइव चैट्स में कुछ लाइव चैट थोड़ा बीच में डिसेबल हो गई थी इट्स नाउ एनेबल्ड नाउ सो लेट्स सी व्हाट द स्टूडेंट्स आर सेइंग बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कैसे के सेइंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मानस गुड मॉर्निंग कैसे सर मेरा स्कोर अच्छा नहीं जा रहा आजकल और अब सैड हूँ आप शायद सैड हुए इसलिए आपका स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है ओके पॉजिटिव अप्रोच के साथ करते रहो अच्छा स्कोर जाए या ना जाए वेदर यू आर लर्निंग और नॉट When you are, when you are appearing for a mock test, na students' ki mock test me approach kya hoti hai? Approach hi galat hoti hai. Your approach in mock test is to earn, to earn. मतलब पैसा नहीं कमाना, to earn marks. क्या होगा उन marks का? Okay, whether the, those marks are something जो आपके किसी काम आने वाले हैं नहीं, आपको marks लाने law entrance में. Your approach should not be to earn marks. Your approach should be to to learn. Okay, while appearing for any mock, sir, please conduct a quiz on legal current affairs. Absolutely, Asmita. Noted. I will come up with very soon. इसी साल में आएंगे. अगले साल से पहले हम एक legal current affairs पे quiz करेंगे. In December only. I will. So, ऐसे आपका score अच्छा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप sad हो. Okay, you are. Your approach is to. Your approach is is to maximize marks. मैक्सिमाइज मार्क्स करने हैं बट आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 
अभी तो आप लर्न करो अपनी गलतियों को समझो यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स दैट्स वाई यू आर लूजिंग मार्क्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस्टेक्स मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करो और मिस्टेक्स को रिपीट मत करो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे If If you are, if your approach is to learn, then you will automatically earn. If your approach is to earn, then you may or may not learn. Clear? Good morning, Sanika. Sir, आप कंप्लीट इंटरनेशनल लॉ करवाएंगे यस अस्मिता इंटरनेशनल लॉ से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सब कराऊंगा राइट नाउ मैं सिर्फ आपको इंटरनेशनल लॉ का एक ब्रीफ इंट्रो देने वाला हूँ ओके सो स्टूडेंट्स विद दिस लेट स्टार्ट द क्लास इंटरनेशनल लॉ क्या है वॉट इज इंटरनेशनल लॉ जस्ट टोल्ड यू दैट इट इज अ बॉडी ऑफ लॉ दैट रेगुलेट द रिलेशनशिप विद अदर नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स वॉट आर इंटरनेशनल एक्टर्स जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इट कैन बी अ कंपनी एंड एम एन सी ओके इट कैन बी द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी सम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग एट इंटरनेशनल लेवल लाइक रेड क्रॉस सोसाइटी ये सब और जो दूसरे नेशन हैं नेशन मीन स्टेट्स इन सबकी रिलेशनशिप को जो भी लॉ गवर्न करता है उसको आप इंटरनेशनल लॉ कहते हैं इंट्रा एंड इंटरवर्ड तो आप सभी ने सुना होगा इंट्रा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते थे स्कूल के अंदर ही अलग अलग क्लास के सेक्शन के बीच जो कॉम्पिटिशन होते थे एंड वॉट वर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो दो स्कूल के बीच होते थे सिंपली नेशनल लॉज आर इंट्रा लॉस इंटरनेशनल लॉस ओके इंटरनेशनल लॉज आर हेयर सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ अभी तो हम इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं रिमेम्बर वन थिंग गुड मॉर्निंग श्वेता रिमेम्बर वन थिंग नेशनल लॉ का एक दूसरा नेम क्या है आपके लॉ एंट्रेंस में पूछा गया है यस श्वेता वी विल है डेली क्लास हमारी रोज क्लास होती है इधर ऑन एप और ऑन यूट्यूब दैट इज समथिंग डिफरेंट बट होती जरूर है सो यस यू कैन फॉलो मी ऑन An academy app as well. My profile link is in the description box. Or my an academy app's classes be free classes. Hi, hoti hai. These are special classes. So don't think that you have to subscribe to make it easier. You pay to make it easier. Not not at all. Another name for national law is municipal law. Note this thing because it had been asked in your examination previously as well. National law ko ab municipal law bhi kehte. Okay, domestic law bhi kehte. So there are two types of international law: private international law and public international law. आप क्या इसको भी crime and civil wrong ही समझेंगे? Private international law civil wrong हुआ and public international law crime हुआ. Yes or no? कोई बता सकता है? Is it is it this thing? Am I right or am I wrong? See, there are two types of international law: private international law and public international law. But that doesn't mean कि private international law civil wrong है. एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्रिमिनल लॉ है इसको आप इंटरनेट हमारे नेशनल लॉ से कंपेयर मत कीजिएगा डू नॉट कंपेयर इट विद म्यूनिसपल लॉ एट अवर डोमेस्टिक लॉ प्राइवेट रॉन्ग्स के लिए प्राइवेट रॉन्ग्स के लिए तो सिविल रॉस होते हैं ओके एंड पब्लिक रॉन्ग्स के लिए क्राइम होते हैं पब्लिक रॉन्ग्स आर क्राइम्स बट इंटरनेशनल लॉ पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती Private international law can also be a civil wrong or a crime. Public international law can also be a civil wrong or a crime. So we will discuss that what are private and public international law today in detail. First of all, we understand what are private international law. So private international law is a branch of international law which regulates private relationship. जो भी law private relationship को regulate करे वो private international law होते हैं. Across the borders. Across the borders means जो private relationship दो नेशंस के बीच या दो या दो से ज्यादा नेशंस के बीच है उसको जो रेगुलेट करता है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है इन अदर वर्ड्स प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ गवर्न द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल इन केसेस व्हेन द डोमेस्टिक लॉ ऑफ टू कंट्रीज आर इन कंफ्लिक्ट विद ईच अदर रिगार्डिंग प्राइवेट ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशन आप समझ गए एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन ने इस पूरी दुनिया को बना दिया है एक सिंगल विलेज की तरह 
ये पूरी दुनिया में एक सिंगल विलेज की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 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 इज एंटरिंग इन टू अलॉट ऑफ एग्रीमेंट विद अदर नेशन सिमिलरली दूसरे इंटरनेशनल देश इंडिया के साथ भी एंटर कर रहे हैं एग्रीमेंट अगर दोनों नेशन के बीच मान लीजिए कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी हुई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ब्रीचेस आ गए या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल से कि हमारा लॉ अप्लाई करेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहेगी कि हमारा लॉ अप्लाई करेगा हेयर कम्स टू पिक्चर द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ओके एंड दैट्स वाई अनादर वर्ड फॉर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को हम क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा नेशन के बीच <coughs> दो या दो से ज्यादा नेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ दैट विच लॉ शुड अप्लाई देन द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कम्स इन टू फोर एज सिंपल एज दैट द डिस्प्यूट में इन्वॉल्व जूरिस्टिक्शन ऑफ कोर्ट सबसे पहले तो लाइक दे रिसेंटली कुछ इजरायली शिप्स को इंडियन इंडियन नेवी ने इंडियन गवर्नमेंट ने ओके उनको अटैच करके रख रखा था क्योंकि उन शिप्स से एनकाउंटर हो गया था कुछ इंडियन फिशरमैन का देर वॉज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग जुरिस्टिक्शन बिकॉज इसराइल वहां की कोर्ट्स कह रही थी कि उन लोगों ओके दैट वहां वो नेशन कह रहा था कि उनकी कोर्ट्स का जुरिस्टिक्शन है इंडिया वॉज सेंग दैट इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्टिक्शन है so whenever there is a dispute regarding jurisdiction whenever there is a dispute regarding applicable laws whenever there is a dispute regarding recognition of a foreign judgment then the conflict of law which is a private international law comes into force clear to sabse pehle private international law to aapko clear ho gaya hai when private international law regulates the relation between two or more nations across the borders relation between two nations you may say simply now what is public international law on the contrary it regulates relation of a different nation with each other and other non state entities alag alag nations ka non state entities ke sath there are two entities at international level two entities hoti hai sabse pehle to states which means nations like india like america like pakistan like bangladesh there are non state entities as well okay uh, let me switch on power plug charging chali gayi thi chale yes i was saying there are non state entities as well what are the non state entities नॉन स्टेट एंटिटीज का मतलब होता है uh, कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसा इंटरनेशनल एक्टर जो एक देश नहीं है लाइक एमएनसी ओके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट इंटरनेशनल लेवल वो आईसीजे हो सकती है वो यूनाइटेड uh, नेशंस की कोई और बॉडी हो सकती है वो यूनेस्को हो सकती है वो डेट क्रॉस सोसाइटी हो सकती है देर आर अलॉट ऑफ वो कोई भी एनजीओ हो सकती है इट कैन बी एनी एनजीओ ओके okay. एनजीओ को आप इंटरनेशनल लेवल पे आईजीओ बोलते हैं व्हाट इज आईजीओ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट दे कैन बी इंटरनेशनल एनजीओ एज वेल एनजीओ आर समथिंग डिफरेंट बट इंटर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट ही होते हैं Clear. So all these entities are non-state entities. So what is public international law that regulates the relation between a nation and a non-state entity? सबसे पहले ये तो आपको clear हो गया होगा. I hope you are clear with it. What is public international law and what is a private international law? Private international law regulates the relation between two nations. and public international law regulates the relation between a nation and a non nation private international law between two states public international law between a state and a non state entity clear yes then let's move forward let's have a 
डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द टू चलिए इस चार्ट के थ्रू एक बार डिफरेंस समझ भी लेते हैं द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डील्स विद रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट नेशन विद ईच अदर एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील विद रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ वन टू और मोर देन टू नेशन आप इसको सिंपली या प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की ये बात मैं आपको और बताना भूल गया था वहां पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में दो नेशन के लॉस के बीच का कंफ्लिक दो इंडिविजुअल्स के बीच भी हो सकता है मीन्स टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशन इफ देर आर टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशन और उनके बीच का कंफ्लिक है तो वो भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का ही पार्ट है बट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कंप्लीट टू नेशन या फिर अ नेशन एंड अ नॉन नेशन अ स्टेट एंड अ नॉन स्टेट ओके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में द लॉज आर सेम फॉर ऑल द स्टेट्स बट लॉज में डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बिकॉज वेन देर इज कंफ्लिक्ट ऑफ लॉ बिटवीन द टू नेशन तो एक कोई मीडिया का पाथ निकाला जाता है विच इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ दैट्स वाई प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज नोन एज कंफ्लिक्ट ऑफ लॉज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कम्स फ्रॉम ट्रीटीज फ्रॉम कन्वेंशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स Customs, all these are parts of public international law. While private international law is enacted by legislatures of a state. जब दो देशों के बीच एक conflict होता है law का वो India कह रहा है कि मेरा law apply होगा Bangladesh कह रहा है कि हमारा law apply होगा तो फिर international forum पर बात जाती है और international forum कहते हैं that आप दोनों ही मिलकर एक mediocre law बना लीजिए That is enacted by that state only. It is both civil and criminal in nature, but remember, private international law is always civil in nature. Public international law is civil as well as criminal, and it is enforced by concerned state legislature. Treaties बनाई तो international organisations ने, but उसको enforce उसी nation की national government ही करेगी. Okay. Private international law, on the other hand, is enforced by fear of outbreak of war between the nations. India and Pakistan ke beech koi dispute hua. Okay. <coughs> Indus Valley Treaty is a classic example of private international law. Ye main sirf aapko example diya. Okay. So, jab do nations ke beech koi conflict hota hai, to war na ho, uski wajah se. उन नेशन के बीच प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के थ्रू सुलह कराई जा सकती क्लियर सो दैट इज अ डिफरेंस मूविंग फॉरवर्ड इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इंटरनेशनल लॉ को सॉफ्ट लॉ भी कहा जाता है दिस क्वेश्चन कैन बी इन योर एग्जामिनेशन दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंटरनेशनल लॉ सर स्क्रीन लेना है तो स्लाइड पूरी दिख नहीं रही है स्लाइड पूरी नहीं दिख रही है स्लाइड uh, पूरी नहीं दिख रही है आई डू नॉट नो व्हाट द रीजन आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा दीजिए स्लाइड तो पूरी दिखनी चाहिए uh, इसकी पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होगी पीडीएफ तो श्वेता सिर्फ स्पेशल क्लासेज जो ऐप पर होती है सिर्फ उन्हीं की पीडीएफ अवेलेबल होती है पीडीएफ ऑफ यूट्यूब क्लासेज आर नॉट अवेलेबल बट स्टिल आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम ग्रुप इस क्लास की पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दू इंटरनेशनल लॉ इज ऑल नोन एज सॉफ्ट लॉ नाउ वाई इट इज नोन एज सॉफ्ट लॉ सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल लॉ को सॉफ्ट लॉ कहा जाता है वाई बिकॉज इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सॉफ्ट नेशन इट इज नॉन बाइंडिंग देर आर टू थिंग नेशनल लॉ इज ऑलवेज कंपल्सिव तो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जेल जाएंगे बट इंटरनेशनल लॉ इज ऑप्शनल means national law must be followed international law may be followed must is compulsive may is optional clear so international law ko hum soft law bhi kehte hain as it is not binding on the sovereign nation it is a weak source of law as there is no agency to enforce international laws international laws ko banane wali agencies to hain lekin enforce karane wali nahi hai See, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल ये सब है कुछ हद तक बट दे आर नॉट कंप्लीटली एनफोर्सिंग दीज लॉज एंड दैट्स व्हाई 
जिस दुनिया के कुछ देशों में डिक्टेटरशिप आज भी है लाइक आप नॉर्थ कोरिया ले लीजिए व्हाट्स हैपनिंग इन नॉर्थ कोरिया वाई इट इज हैपनिंग नॉर्थ कोरिया में जो भी हो रहा है वो इंटरनेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ के क्लियर कट वॉयेशन में है बट फिर भी उसको कोई नहीं रोक पा रहा है बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इज अ सॉफ्ट लॉ इट इज अ वीक लॉ ओके देर इज नो एजेंसी टू एनफोर्स इंटरनेशनल लॉ देर आर एजेंसी टू मेक इट बट दे कैन नॉट एनफोर्स इट इज ऑफन वॉयटेड एंड बाय द पावरफुल नेशन एंड इंटरप्रेट इंटरनेशनल नेशन टू देयर ऑन नीड्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑन नीड्स दे इंटरप्रेट तो अनादर क्वेश्चन जो आपका कवर अप हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनादर वर्ड यूज फॉर इंटरनेशनल लॉ अगर कोई देश चाहे वो फॉलो करेगा कोई देश चाहे तो वो फॉलो नहीं करेगा इट कांट बी एनफोर्स्ड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ नाउ तो इंटरनेशनल लॉ की पांच मेजर सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ की पांच मेजर सोर्सेज हैं द फर्स्ट इज द कस्टम्स कस्टम्स आर अ सोर्स ऑफ लॉ वेदर इट इज नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ कस्टम्स हमेशा सोर्स ऑफ लॉ रहेंगे Customs means the practices that have been followed since a long time. Clear. Second is treaties and conventions. What are treaties and conventions? So, can you tell me? What are treaties and conventions? If you want to know the definition of treaty, if you have a question in the exam, it will come that what is the definition of treaty? Where treaty is defined? Come on. What is the definition of treaty? It will not come because you have ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अपीयर नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कर ऑब्जेक्टिव मींस एमसीक्यूज आएंगे बट ये तो आ सकता है ना दैट वेयर ट्रीटी इज डिफाइंड वेयर द वर्ड ट्रीटी इज डिफाइंड कोई बता सकता है वेयर इट इज डिफाइंड वेयर द वर्ड ट्रीटी इज डिफाइंड वेना कन्वेंशन का नाम सुना होगा ओके आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कहां पे डिफाइंड है द वर्ड ट्रीटी इज डिफाइंड इन द वेना कन्वेंशन द वर्ड ट्रीटी इज डिफाइंड इन द वेना कन्वेंशन गूगल इट एंड गेट द डेफिनेशन ऑफ ट्रीटी ट्रीटीज एंड कन्वेंशन आर एग्रीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसको कुछ नेशन कुछ नेशन उसके सिग्नेटरी होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे कुछ नेशन उसको रेटिफाई कर देते हैं मींस फॉलो कर लेते हैं सिग्नेटरी मींस दे प्रॉमिस दैट दे विल फॉलो इट रेटिफाई मींस दे हैड फॉलोड इट हाउ विल दे रेटिफाई बाय ब्रिंगिंग लॉ इन देयर नेशनल लॉ लीगल फ्रेमवर्क ओके अपने लेजिस्लेचर अपने पार्लियामेंट में लॉ को पास करके वो उसको रेटिफाई कर सकते एंड ट्रीटीज एंड कन्वेंशन वर्क ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिन इंटरनेशनल लॉ भी लीगल मैक्सिम से ही निकला है पैक्टस एंड सर्वेंडा व्हाट डज पैक्टस एंड सर्वेंडा मींस पैक्टस एंड सर्वेंडा मींस एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस मस्ट बी ऑनर्ड और मस्ट बी फॉलोड एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस मस्ट बी फॉलोड ओके इट इज पैक्टस एंड सेवेंडा जो दो देशों के बीच के एग्रीमेंट हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए नाउ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एन अदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वॉट डू मीन बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो लॉ के सिंपली जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़े ओके हमारे लॉ में वैदर वो इंटरनेशनल लॉ है या इंटर या नेशनल लॉ है वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होने ही चाहिए इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ तो जो बहुत जनरल प्रिंसिपल है लॉ के जो किसी भी एक लेजिटिमेट लॉ में होने चाहिए फोर्थ आर जुडिशियल डिसीजन ऑब्वियसली जुडिशियल डिसीजन नॉट ओनली ऑफ आईसीजे आईसीजे के तो है ही आईसीजे के अलावा अगर किसी नेशन के सुप्रीम कोर्ट का भी कोई जुडिशियल डिसीजन है ऑन इशू दैट हेड बीन सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ तो वो भी हो सकते हैं judicial decisions decision made by icj and also by some national some supreme court of some nations like american supreme court ke judicial decisions sirf 
अमेरिका में ही नहीं अमेरिका से बाहर भी अप्लाई हो जाते ओके दे कैन बी रेफर्ड आउटसाइड अमेरिका इन आईसीजे एज वेल सर जुडिशियल डिसीजन एंड द फिफ्थ थिंग जुरिस्टिक राइटिंग्स जो जुरिस्ट्स होते हैं हु आर जुरिस्ट्स स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ लॉ जुरिस्ट्स की जो राइटिंग्स होती हैं दीस आर आल्सो अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे सेज दिस थिंग ये आप नोट कर लीजिएगा आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट of international court of justice says that juristic writings are a source of law ye maine isliye bataya kyunki ye aapse pucha gaya hai pehle bhi examination mein in previous papers as well it had been asked juristic writings are also a source of law and juristic writings are a source of law it is provided in article 38 of the icj statute after sources of international law we should understand the functions of international law सिंपली इसके क्या फंक्शन हो सकते हैं टू प्रमोट इंटरनेशनल जस्टिस टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशन द अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग नेशन स्टेट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम एमिकेबली इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल जस्टिस ओके टू गारंटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सॉवरिटी ऑफ द नेशन स्टेट्स एंड टू मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशन अमंग द स्टेट्स ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन क्लियर एंड द लास्ट थिंग व्हाट आर द सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ अभी मैंने आपको बताया दैट इंटरनेशनल लॉ इज सॉफ्ट लॉ मींस कोई भी एनफोर्स कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई है टू एनफोर्स दैम इनकी एनफोर्सिबिलिटी के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑथोरिटी नहीं बट इंटरनेशनल लॉ को एनफोर्स कराना जरूरी भी है वरना जो मैंने भी आपको फंक्शन बताए इंटरनेशनल पीस इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ्रेंडली रिलेशन अमंग स्टेट ये सब कैसे मेंटेन होगा नीड ऑफ दू एनफोर्स टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल लॉ बट इनको कैसे एनफोर्स किया जाए इनको एनफोर्स कराने के लिए सैंक्शन लगाए जाते हैं वॉट आर सैंक्शन दीज आर आर मीन्स टू एनफोर्स मीन्स टू कंपेल एनफोर्समेंट किसी को मजबूर करना है एनफोर्स करने के लिए and sanctions can be of two type either sanction by state when the rights of one state are violated by another state the aggrieved state has the right to avoid the aggressor from violating its right the defending state often tends to sever economic and diplomatic relations with the aggressor state wage war against the state in order to protect its right maan lijiye india aur pakistan ke beech ek dispute ho gaya jiski wajah se india aur pakistan ne एक दूसरे से इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए अपने अपने एम्बेसडर्स को फॉरेन डिप्लोमेट्स को एम्बेसीज के एम्प्लॉयज को सबको वापस बुला लिया उनके साथ सारे इकोनॉमिक रिलेशंस खत्म कर दिए दे वुड बी नो ट्रेड ऑफ बिजनेस विद दम एंड दे कैन वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट एज वेल इट इज कॉल्ड सेंक्शन बाई स्टेट जो एक नेशन दूसरे नेशन के अगेंस्ट सेंक्शन लेता है इट इज नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल लॉ क्लियर ऑल द वेजिंग वार इज अ रेयर फिनोमिन in today's world it can be done at times of crisis okay it is called sanction by state the ek state ne dusre state ka again sanction sanction liya so that the state can be compelled for enforcement of international law there is collective sanction as well ab kuch nations aisa hote hain jo bahut galat kar rahe hote hain unke against nations collective sanction lete hain like north korea ke against collective sanction le rakha hai nations ne bahut sare nations ne when a state violates the right of other states or does not conform to its international duty other states members of un other states and members of un can take collective action in the form of economic sanction financial sanction military sanction and against the wrongdoer against the wrongdoer you got it what what is the point i am saying abhi syria mein isis ka crisis chal raha hai सीरिया के अगेंस्ट कलेक्टिव सैंक्शन पूरे दुनिया ने लिया था जब एक नेशन के अगेंस्ट बहुत सारे नेशन मिलकर कलेक्टिव सैंक्शन लेते हैं सभी नेशन उसके साथ इकोनॉमिक रिलेशन तोड़ देते हैं फाइनेंशियल रिलेशन तोड़ देते हैं मिलिट्री रिलेशन की दे विल नॉट हेल्प इट्स मिलिट्री या फिर अपनी मिलिट्री को वहां पर भेज देते हैं लाइक अफगानिस्तान में यूनाइटेड अमेरिका ने अपनी मिलिट्री भेजी थी ओके अगेंस्ट द रॉन्ग डू इट इज कॉल्ड कलेक्टिव सैंक्शन यहाँ पर एक नेशन दूसरे नेशन के अगेंस्ट करता है यहाँ पर बहुत सारे नेशंस मिलके सिर्फ एक नेशन के अगेंस्ट करते हैं 
लाइक नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट लाइक सीरिया के अगेंस्ट कलेक्टिव सेंक्शन लिए गए हैं क्लियर द लास्ट थिंग देर आर टू ऑर्गेनाइजेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ कमीशन जस्ट लाइक देर इज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो रिकमेंडेशन देता है इंटरनेशनल लॉ कमीशन का भी वही काम है रिकमेंडेशन देना है ड्राफ्ट बनाना है इंटरनेशनल लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन नाइनटीन फोर्टी सेवन टू कोडिफाई एंड डेवलप इंटरनेशनल लॉस उनका ड्राफ्ट बनाना और रिकमेंडेशन देना यह इंटरनेशनल लॉ कमीशन का मेन काम है The commission comprises of 34 members, collectively representing the world legal system. So, how many members are there? I'll International Law Commission. Me, there are a total of 34 members because you all are law students. याद रखिएगा. Means you are are going to be law students. I'm sorry, and you are law aspirants right now. You are aspirants of law, right? So, इसलिए आपके लिए international level पे कौन सी organizations important है? जो legal field में है. लीगल फील्ड में वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई मैं आपको सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रहा हूँ इनके इनके इनसे रिलेटेड आप और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ कमीशन इट इज जस्ट जस्ट लाइक द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है Similarly, International Law Commission यही काम इंटरनेशनल लेवल पर करती है इट कंसिस्ट ऑफ थर्टी फोर मेंबर्स एंड एन अदर इज आई सी जे हाउ कैन बी फॉरगेट इट आई सी जे विच इज सिचुएटेड इन द हॉक नीदरलैंड नेम ऑफ द बिल्डिंग इज द पीस पैलेस पीस पैलेस नाम की बिल्डिंग में जो कि हॉक में सिचुएटेड है ओके एट नीदरलैंड Clear. So it is also known as World Court. Another name for ICJ is World Court, and ICJ is the primary UN organization organ for the settlement of international dispute. ICJ was founded in 1946 and has taken under consideration approximately 200 cases. Now, as such, it has taken about 200. Now, to 200 se bhi zyada, I think 210 plus cases have been adjudicated by ICJ. ICJ comprises of 15 members. There is one president and 14 अलग में डिफरेंट मेंबर्स एट प्रेजेंट आउट ऑफ दिस 15 मेंबर्स एक जज है इंडिया के भी आईसीजे में ही इज दलवीर भंडारी जस्टिस दलवीर भंडारी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे द टर्म इज फॉर 9 इयर्स प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन एवरी 3 इयर्स द टर्म ऑफ अदर जजेस इज 9 इयर्स ओके आईसीजे is a very important organization there are total of four indians had been at icj till date sirf char indians icj mein rahe hain un char indians ke naam i hope aap logo ko pata hai rs pathak bn rao dalveer bhandari and nagin singh only these are the four indians who have been at icj at present jisme dalveer bhandari present mein bhi hain clear icj was important and another important the most important international document related to the human rights isse related bahut questions aa sakte hain universal declaration of human rights udhr the backbone of international humanitarian law so the declaration also paved the way for formulation of international bill of human rights international bill of human rights ke formulation ke liye rasta banaya udhr means udhr is a part of international bill of human rights it consists of the udhr plus the international covenant on civil and political rights and the international covenant on social economic and cultural rights ye teenon milke banate international bill of human rights jo ki 1976 mein force mein aa gaye udhr came udhr was the first one that came into being udhr came on 10th of december 1948 और इसलिए हम 10 दिसंबर को हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे अपार्ट फ्रॉम यूडीएचआर देयर वाज आईसीसीपीआर एंड आईसीएसईसीआर 
इन तीनों ही डॉक्यूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट क्लास और इंटरनेशनल मार्केट इन अ सेपरेट क्लास ओके गाइस विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस क्लास आई होप यू ऑल वर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग देयर इज नो डाउट बिफोर एंडिंग लेट मी इंफॉर्म यू दैट लॉ एंड ऑर्डर इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्लैट 2024 इट्स अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन ऑन 5th ऑफ जनवरी we are coming up with this wonderful course a bilingual course and a two year program these six would be a wonderful faculty in this course so do enroll yourself to law and order you can if you are preparing for three years law agar aap log already graduation ke final year mein hai aap graduation complete kar chuke hain and then you will go for three years law and three years law ki agar hum baat kare then the best the single best place to pursue three year law is the campus law center delhi university So the DU Dream is a course, a three months course for DU LLB entrance 2022. It's a bilingual program starting on 3rd of January. It's a three months program, and these five are your wonderful faculties that will teach you, that will guide you, and obviously, this course maximizes your chances of cracking the DU LLB entrance. Legal Fix is a freshest batch for CLAT 2023 that had been that is going to be launched today, 24th of December. Kal Christmas hai. क्रिसमस में सेंटा क्लॉज आपको क्या गिफ्ट देगा पता नहीं लेकिन क्रिसमस गिफ्ट आपके लिए अन अकेडमी एक दिन पहले ही लेकर आ गया लीगल फिक्स द फ्रेश बैच फॉर क्लैट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एसपेरेंट बाई एन दिस बैच इज स्टार्टिंग टूडे इट्स इंग्लिश मीडियम बैच अ वन ईयर प्रोग्राम यस यू कैन एनरोल फॉर इट एज वेल इफ क्लैट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑन अर माइंड लास्ट माइल बैच फॉर क्लैट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके एंड यू विल बी टॉट बाय एन This batch had been launched just two days back, 22 December को 22 to 22nd December को ये bilingual batch start हुआ था, a six months program and there are seven different faculties to guide you. Yes, so there is a and all the faculties are from NLU's. So do on do enroll your self to emerge, the last mile batch for CLAT 2022. If CLAT 2022 is on your hit list. बिकॉज एब्सोल्यूटली ये बैच आपके चांसेस को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा ओके द बग्स बाउंड्री यू फाइंड एनी इन अप्रोप्रिएट थिंग इन अर क्लासेज यू कैन रिपोर्ट यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ओके गाइज बाय थैंक यू वी मीट सुन अगेन टेल दैन है ग्रेट डे